。注意看，这是岳云鹏老婆用五套房换来的家庭地位，真的是怕媳妇吗？你好意思说我吗？咱俩不是一直是难兄难弟吗？万万没想到，身为德云一哥的岳云鹏竟是一个妻管严，甚至连一点钱都不能碰。在家里谁强势一点？他他是强势了。<笑>挣的钱我不能拿，我不能摸。其老婆名叫郑敏，岳云鹏之所以如此宠她，也是因为她的格局非常大。或许很多人不知道，岳云鹏在进入德云社之前，穷得叮当响。当时岳云鹏想去北漂，是几个姐姐各种凑钱给其买衣服、买手机，所以在走红之后，岳云鹏便想给姐姐们每个人都买套房。这毕竟是一笔不小的数目，所以她迟迟不敢跟郑敏说。最后还是郑敏猜到了丈夫的心思，直接拉着他去了售楼部。除了买房之外，郑敏还给姐姐们每人都买了一辆价值二十万的车。值得一提的是，此事被曝光之后，某些不良营销号还抹黑郑敏，气得郑敏破口大骂。有人劝她不要管，但郑敏只回复了一句：“黑我男人可还行。”由此可见，郑敏有多在意岳云鹏。除此之外，当年德云社可谓是风雨飘零，岳云鹏也因此被临危受命，扛起了德云社的大旗，并在二零一五年凭借一首《五环之歌》成功火遍大江南北。在享受到爆火之后的待遇，岳云鹏就开始有些飘了，不仅觉得工资不合理，而且还回家跟郑敏抱怨师傅安排的出场不合理。彼时的岳云鹏还以为妻子能复合自己，但谁知郑敏直接站起来给了他一耳光，甚至还怒怼岳云鹏太忘本，如果没有师傅，怎么可能有如今呢？在一番怒骂之下，岳云鹏彻底清醒了过来。当他把这件事告诉师傅后，老郭更是直呼打得好，媳妇儿抡圆了给他一大嘴，<笑>你要疯了，真事儿。所以说这个。老话说得好，家有贤妻，丈夫不做横事儿。嗯，所以我跟他说，一定对这媳妇得好一点，既能持家，又能过日子，又能把家，还能端正你的思想。可以这么说，岳云鹏能有如今的地位，背后最大的功臣就是郑敏，所以也就不难理解岳云鹏为何甘愿做一个妻管严了。同样都是翻唱，旭日阳刚究竟比岳云鹏差在哪儿？前段时间，岳云鹏在社交平台上发表了翻唱歌手海莱阿木的《西楼儿女》，一经上线后，不仅横扫各大榜单，而且还引发了热议，因为岳云鹏。在取得好的成绩后，便快速致谢了原唱。随后，海莱阿木也回应称，这一切都是注定好的缘分。不仅如此，海莱阿木还十分感谢岳云鹏，将自己的歌唱出了不同的感觉，让更多的听众产生了共鸣。在看到二人的互动后，很多网友都称赞二人是相互成就。但值得一提的是，如今翻唱现象在娱乐圈十分的爆火。早在二零一一年，旭日阳刚就因为翻唱汪峰的《春天里》而成功走红，但他们之间的关系却没有像岳云鹏和海莱阿木之间如。如此的和谐，因为旭日阳刚在爆火之后就接到了很多的商演，而他们只用一首《春天里》就赚得盆满钵满，但他们却从未向原唱汪峰缴纳过一分钱的版权费，为此汪峰只能下达了禁唱令。也正是因为如此，汪峰被冠上了小七的帽子。大家第一反应就是汪峰，你你你何必呢？他们。你让他唱吧，就你让他挣点钱。但或许很多人不知道的是，起初汪峰的公司是要起诉旭日阳刚，要求他们进行一定的赔偿。但汪峰觉得他们出身农民，能走到如今非常的不容易，所以便只能下达了禁唱令。但可惜的是，旭日阳刚因为没有拿得出手的代表作，便逐渐退出了娱乐圈。而反观岳云鹏就不一样了，不仅尊重版权以及作者，而且在幺哥发歌前都询问对方的意见。海莱阿木也十分大方，给出自己的意见。也正是因为。因为如此，双方才能实现最后的共赢。同样是面对冯小刚的邀约，将岳云鹏与长远放在一起对比，差距简直是一目了然。前段时间，冯小刚带着自己的新作品《非诚勿扰三》再次来袭。为此，他专门召开了一场发布会，分享了幕后的花絮。原来在筹备的时候，冯小刚就订好了岳云鹏，于是特意给老郭打电话，希望他能够放人拍摄。岳云鹏在得知冯导的用意后，也表现得十分谦虚。他说：“那个有没有兴趣来演？”我说：“你不用让我来一趟。”对吧？你给我打一电话，说每天看戏了，你把我把时间给我留下来。之后再谈到片酬时，岳云鹏更是展现了自己的高情商。啊、那你那你多少钱呀、啊？我我，当时我差点骂街，我我心想你还跟我提钱干嘛？这么大导演，他跟我师傅关系又好。嗯，人用咱肯定提现在。但与岳云鹏高情商不同的是，长远的表现就差强人意了。当初在接到冯小刚电话时，长远还以为是诈骗电话，就给直接挂了。后来还是沈腾专门给长远发了一条微信，将事情的来龙去脉都说明白了，长远这才反应过来，立马就打回去各种赔不是，这才保住了这个角色。虽然只是一个小插曲，但这也从侧面证明了长远的情商有多低。不过冯小刚也不给他留面子，直接当场爆料称，当初在定下长远后没有。
有联系方式，这才给沈腾打了一个电话。反倒是沈腾自作主张替长远接下了这个角色，此话一出，算是狠狠打脸了长远。如此一对比之下，谁高情商简直一目了然。不过岳云鹏的高情商还不止表现于此。曾有记者问岳云鹏，如今都这么火了，考虑过离开自己单干吗？岳云鹏更是用一句话：“我可没胆敢做这样的事情。”虽然这句话是一句玩笑话，但足以感受到岳云鹏的真诚。毕竟当初如果没有老郭的教导，岳云鹏也不会有如今如此之高的成就。不得不说，如此不忘本的岳云鹏也难怪会如此爆火了。毕竟谁会不喜欢一个正能量的偶像呢？你们觉得对吗？